بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ve hak ile batılı birbirine karıştırmayın ve siz hakkı bile bile gizlemeyin Genellikle yakın dönemde insanların çok fazla kullandığı bir söz. Ya bana ölümü hatırlatma. Bana habire şundan bahsedip durma. Bir gün hesap gününün geleceğini ifade etmeye çalışma. Tamam bunlar doğru, bunlar hak, gerçek ama ne bileyim daha henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Diyenlere deriz ki Rabbimiz nefsin ve şeytanın hile ve tuzakları ile insanın kendisine kendi eliyle hakkı gizleme çabası olduğunu ifade ediyor. Ayet-i Kerime'nin esasınca görüyoruz ki insanoğlu hak denilince hep kendisine yoğuntulan haktan bahsediyor. Hani şu sıraya girerken hakkımı yeme diyenler var ya hakkım yeme ifadesi hakkın bize verdikleri karşılığında onu engelleme anlamına gelirdi bir zamanlar. Yani mesela yani namaz kılmak benim hakkım. Benim namaz kılmamı engelleme diyecek ne zaman eskiler hakkımı yeme derlerdi. Veya oruca niyet ettiler. Birisi gelip onu sinirlendirdiğinde oruçluyum ben. Benim hakkıma girme dediler. Çünkü oruç tutmak hak yolunda hakkı bilmek için bir duraktı. O durakta onu engellemek, onu ifsad etmek isteyenler dediler ki hakkıma girme. Veya birileri Allah rızası için yola çıktılar. Çok şükür günümüzde hala böyle insanlar da var. Bir fakirin bir muhtacın yardımına gittiler. Tam o yol esnasında bir eşkıya geldi, yollarını kesti. Göndermeyiz, üzerinizdeki her şeyi bize vereceksiniz dediklerinde yine ehli iman cevap verdi. Hakkımıza girmeyin. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyeti uğrunda bir yolculuğa çıktık. Birilerine yardım edeceğiz, bir şeyler yapacağız. Allah rızası için yapacağız. Hakkımıza girmeyin dediler. Ama döndü iş son zamanlarda hakkımı yemeye geldi. Evet bu da istilahi manada kullanılabilir bir cümle ama devşirilen bir hayat nizamnamesine girdik bizler. Hayatlarımızı devşiriyorlar. Hakikat, hikmet, her şey haktan geldiği gibi yaşayınca güzel. Hakkın takdiri kadar özeldir. Özelliklerimizden vazgeçmemek uğruna vereceğimiz mücadelenin kendisi hak ile batılı birbirine karıştırmamak içindir. Hakkı tanımayınca Hak ile batılı birbirine karıştı. Yani son dönemde anneler, babalar, öğretmenler her şey birbirine karışıyor. Doğru, yanlış, bir türlü anlaşılmıyor. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, bir türlü çözemiyoruz diyorlar ya. İşte bütün bunların tek bir sebebi var. Biz hakkı hak bilmekten çıktık. Gerçekte hakkın ne olduğunu unuttuk. Sadece kendi haklarımıza odaklandık. Sanki bu dünyanın bizim etrafımızda dönme zorunluluğu varmışçasına, sanki bu dünya bir imtihan yeri değilmişçesine yaşamaya gayret ettik. Halbuki Rabbimizi tanıyan, hak ile batılın birbirine karıştığı yerde ikisini de tanıyandır. Yani Cenab-ı Hak ayeti kerimede açıkça diyor ki, kim hakkı bilirse hak ile batılı birbirinden ayırmayı da bilir. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin yalancı, Hangisinin düzenbaz olduğunu birbirinden ayırmakta gayet mahir olur. İşte o zaman Müslüman kandırılmaz. Hani diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bir Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz. Neden iki defa? Çünkü birincisinde insan nefsine şeytana uyuverir. Hakkı unutur. Biri gelir ona bir kazık atar da farkında bile olmaz. Ama hemen uyanır. Ben Rabbimi unutmasaydım ben bu kazı yemezdim. Eğer ben hakikaten Rabbimi tanıyor olsaydım bana bu kazık atılmazdı der. İşte o gün Rabbine istiğfar eder, Rabbine döner. Hak ile batılı birbirinden ayırınca aynı delikten iki defa sokulmamanın, aynı delikten iki defa vurulmamanın gereğini yapar. Bizler toplumsal mahiyette bütün coğrafyamızda hakkın ne olduğunu unutunca Hakla batılı birbirine karıştı. Hak ile batılın birbirine karıştığı yerde 
insanların haklarının çiğnenmesinden daha doğal bir sonuç olamaz. Çünkü insanlar Rabbini tanıyınca bir başkasının hakkına giremez. Çünkü bir başkası Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü halife olarak seçtiği insandır. Peki kim kime bu gözle bakar oldu? Herkesin kendini özel olarak düşündüğü, bir başkasını insan parçası olarak görüldüğü yerden ne beklerdiniz? Elbette beklediğiniz ve olması gereken sonuçlar doğdu, herkes normal oldu. Halbuki hepimiz Rabbimizin özene bezene yarattığı, Özene bezen halife olarak seçti. Hele ki bu ülkenin coğrafyasında inşallah son nefesimize kadar iman nasip ettiklerinden değil miyiz? Madem ki bizde iman vardır, o halde bütün insanlar Allah'ın kuldur. Velev ki kafir olsun, velev ki Resulü Kibriye Aleyhisselatu Vesselam'ı ve Allah'ı Zülcelal'i reddediyor olsun. Allah'ın kuldur ama hak ile batılın karışmasının sebebi İnsanların Rabbini ve Peygamberini tanımamasıdır. İşin hakikati, gelin siz önce bir kendi haklarınızdan vazgeçin. Önce bir Rabbinizi tanıyın, önce bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyın. Bakın hak ile batıl nasıl ayrışıyor. Bakın haklarınız daha konulaklı bir hale nasıl geliyor. Kalın sağlıcakla.